Kamarjuba. Tres minutes, je suis obrot. Ti, ça l'est ça intéressant. Tu sais, il y a des choses qui sont sociales, organismes, mais c'est ça qui provoque ça. Les socoeurs. Tu es socoeur, tu es snobt. Aïm ça qui tremble, ça est comme quelque chose qui m'intéresse. Ça est coudé, ça pèse. Mais au cas où tu as mis ça, socoeur, bi katsi le bit, raoul terovani, ta saïdum le bit, mot sur les sociales organismes bien. Tawid an me mindot karom trevandel filmshi chen saubari argwek neba sakweb sokoebse. Imde na tramde na dat sokoebi kan sokoebul region nebshi kan sokoebul di pormit peri tu zomit gremotis sunir gamu irchevian. Amitom kolazek argi video tski da kolazek argat ga pormet buli da magali xaris kis potoebi da komplekte buli poto albumi ver moktsem tkoe nas procenti an garantias rom tkoe nas kalatashi. Ah, ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას რომ ისინი არ არის არგონან აბსოლუტურად. თავიდან მათ აკუთვნებდნენ მცენარეებს, მაგრამ შემდეგ უკვე დადგინდა რომ მათ შეიძლება ითქვას უფრო მეტი აქვთ ცხოველებთან საერთო ვიდრე მცენარეებთან. კერძოდ რა, ის რომ ისინი იკვებებიან მზასაკვებით. თქვენ ვიცით რომ მცენარეები ფოტოსინთეზის საშუალებით აწარმოებენ თავისით თავიან საკვებს. მეორე, ის რომ მათი უჯრედ შორისი არის არა celluloza rogorts mtsenarebshi aramet kitini ise rogorts vkhat mtsarebshi ai mtsarebis garegani safarveli aris kitinisgan shemdgari sul khuti tsotsxali organizmebi samepo arsebobs akedan erti es aris virusebi es aris bakteriebi es aris mtsenarebi tsxovelebi da meotkhe jgupi es gakhlot sokoebi ra aris am tsotsxal organizmebshi asati gansakutrebuli pirvel rikshi ის რომ მათ გარეშე ჩვენ ცხოვრებას შეიძლება ითქვას აზრი არ ექნებოდა. თუნდაც ავიღოთ მაწრნის, ყველის, ღვინის, პურის და ასე შემდეგ წარმოებას ჩვენ ვერ შეუძლებდით რომ არა სოკოები, რომ არა საფო არა სოკოები. მაგალითად ჩვენს ორგანიზმში, უჭანაწლავში სოკოები რომლებიც შლიან ცელულოზას. ანუ გეხმარებიან ჩვენ მცენარეული საკვების გმონელებაში. Magram parallèle tu es un grand sac au bureau, mais bien si tu veux un sac mal dîné d'avoir des bêtes. Ah, ils ont bien sac au bureau, mais bien si tu veux un sport de sac de bien de cada sac de bien de bas, quand même pour eux. Et ça reste pénitentiaire ou mis ces groupes sac au bureau. Américain m'a mis une arme Fleming m'a. Il a dit qu'il a rom. Sur les des obis sac au, tant que nous l'avons mis dans des bêtes, soit soit des petites bactéries, des petites dégâts vite à rebâcher. და ვიცი ლოგიკურად მივიდა იქამდე რომ შეიძლება ამ სოკოს აქვს რაღაცა შემადგენლობა ნივთიერება რომელიც კლავს ბაქტერიას მან გამოყო პირველმა ასეთი აქტიური ნივთიერება რომელსაც პენიცილინი დაარქვა და სწორედ პენიცილინმა და შემდეგ უკვე ძალიან დიდმა ჯგუფმა ანტიბიოტიკებისა იხსნა მილიონობით ადამიანის სიცოცხლე სოკოების დიდი უმრავლესობა რომელსაც ჩვენ თვალით ხედავთ ეს ენი არიან ეგრეთ წოდებული ქუდიანი სოკოები რომლებიც უზარმაზარ როლს თამაშობენ ის ეკოსისტემაში სოკოები იკვებებიან მზა ორგანული ნივთიერებებით მაგრამ პარალელურად მათ ახასიათებთ ამ ორგანული ნივთიერებების დაშლის უნარიც ეგრეთ წოდებული ჰიფებისგან უწრილესი ძაფებისგან შემდგარი მიცელიუმი ახლა მოდებული არის ჩემს ქვემოთ ყველგან და იგი ნელ-ნელა შლის სწორედ აი ამ ორგანულ ნივთიერებებს აი რაც მე ხელში მიჭირავს ეს არის მისი გასამრავლებელი საშუალება ისევე როგორც ვაშელში არის თესლი რომიდან ამოდის ახალი ვაშლის ხე აი ამ სოკოში მის ფირფიტებში არის განლაგებული ათასობით ასე ათასობით სპორა რომელიც იფანტება მომწიფებისას ჰაერში გადაიტანება საკმაოდ დიდ მანძილზე და აძლევს დასაბამს ახალ სოკოს ახალ მიცელიუს სპორები ქუდის ქვემოთ ჰიმენოფორში მწიფდება და შემდეგ გაიფანტება ხოლმე ჰაერში. სიმენოფორი სხვადასხვა სოკოებს სხვადასხვა ნაირი აქვთ. რამდენიმე ჯგუფია. ეს არის ესეთი ღრუბლისებური სიმენოფორი, არის 
ფირფიტი ცებური ჰიმენოფორი და არის ლაბირინთი ცებული ჰიმენოფორი აი ჰიმენოფორების საშუალებით არჩევენ ხოლმე სოკო სახეობებს პირდაპირ ამოვება სოკოს მიწიდან აზიანებს მიცელიმს და შეიძლება იმ ადგილას უბრალოდ მეტი სოკო აღარ ამოვიდეს ეს იგივეა თქვა დრო ჩვენ ვაშლი ამ ხალი მოკრიფოთ ტოტების შამოჭრის გზით სოკოს ვაგროვებთ ყოველთვის გადავჭერათ ხოლმე იგი ეს მოგცემ საშუალებას დავინახოთ შიგნით იგი ჭიანია თუ არა და მეორე დაიცავს მიცელიუმს დაზიანებისაკენ ზოგადად გერმანიაში არ ხდება ხოლმე ამ ტარიხეების გატანა ტყიდან თუ რა თქმა უნდა რაღაც ძალიან ისე დაავადებული არა რატომ იმიტომ რომ იგი წარმოადგენს ძალიან ბევრი ცოცხალი ორგანიზმისთვის აუცილებელ საარსებო და საკვებ გარემოს ნუ პირველი რიგში ეს არის სოკოები ბაქტერიები სხვადასხვა წერები რომლებიც აი მტარი მერქნით იკვებებიან შემდეგ შლიან მას აი უკვე ორი შლება ხედავთ და იგი ნელ-ნელა დაუბრუნდება თავის პირვანდელ სახეს ანუ მიწა იყო და მიწად იქცა აა კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თვისება სოკოების მათ შეუძლიათ თანაცხოვრება სხვა ორგანიზმებთან ეს არის ეგრეთ წოდებული სიმბიოზი სიმბიოზი როდესაც ან ორი ცოცხალი ორგანიზმის ურთიერთობა და თანაცხოვრება ორივესთვის არის სასარგებლო ასეთი მაგალითი ესეთი თანაცხოვრების არის აეს წიფელი ან ის რცხილა და მათ ქვემოთ განლაგებული უამრავი სოკო სოკოს ჩვენ ხედავთ უბრალოდ ზემოდან თორე ქვემოთ არის მიცელიუმი როგორც ვიქით მიცელიუმის ძაფები თუ კავშირდება სოკო ხის ფესვებს ხე კვებავს სოკოს მზა ორგანული ნივთიერებებით ხოლო სოკო დაშლილი ნივთიერებების საშუალებით კვებავს ხეს ეს მნიშვნელოვანი მომენტია ის ცხოვრებაში ამიტომ ვამბობ მე რომ სოკოებს ძალიან უნდა მოუთხილდეთ და ამიტომაც უთხილდებიან გერმანელები აქ არის ლიმიტი სოკოს მოკრეფაზე და იმ ლიმიტს თუ გადააჭარბე ძალიან ძალიან სერიოზულ შარში შეიძლება გაეხვიოთ კერძოდ ჯარიმის სახით კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითი ასეთი სიმბიოზის ეს გახლავთ ღიერები ღიერი არის სოკოს და წყალმცენარის სიმბიოზის შედეგად წარმოქმნილი ორგანიზმი არიან საინტერესო კიდევ იმით რომ მათი საშუალებით შეიძლება განსაზღვროთ ჰაერის ისუფთავი ჩვენ ახლა ძალიან დიდ მეგაპოლისის ცენტრში ვიმყოფებით ეს არის ჰამბურგი და აქ ღიერების არსებობა აი მე ტყე პარკში რომელიც ჰამბურგის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანშია მიუნიშნებს იმაზე რომ ჰამბურგში ძალიან ისუფთავი ჰაერია ტყეში სიარულისას გადავწყდი ძალიან საინტერესო მოვლენა სოკოების ცხოვრებიდან აი ამას საი მწარე ეს რაც თქვენ ხედავთ რომელიც სოკოებმა შექმნეს გერმანელებს უწოდებენ ჰექსენ რინგს ანუ ჯადოქრების ელფების წრეს აი ამ წრეში შესვლა კარგს არაფერს მოგიტანს ესე ამბობენ იმიტომ რომ ელფები დაგჯიან ჰექსენ რინგების ანუ ჯადოქრების წრეების წარმოშობა ძალიან ადვილი ასახსნელი არის მეცნიერულად საქმე იმაშია რომ თვითონ მიცერლიუმი როცაც ვითარდება იგი ვითარდება ერთი წერტილიდან და ეს ისევე როგორც სამყარო ფართოვდება ისიც ფართოვდება ამ ერთი წერტილიდან წრიულად და ყოველ წელს ეს წრე იზრდება მიცელიუმი ზრდასთან ერთად და ნაყოფ სხეულები იზრდებიან სწორედ ამ წრის პერიმეტრზე მაგრამ ჰექსანების რინგთან რაც ეს ტოტების რინგიც გაუკეთებია ხედავთ ალბათ რაღაც რიტუალს ატარებენ ქოადებს შუაში სანამ მე რაღაცებს გიყვებოდი ცოკოების შესახებ საკმოდ ყრალი სუნი მომდიოდა სადღაციდან და როგორც გაირკვა ამის მიზეზი ყოფილან აი ეს სოკოები ეს არის ეგრეთ წოდებული ყრალი სოკოები აა ლათინური სახელწოდება არის მათი გვარის ფალუს ნუ გასაგებია საიდანაც მოდის სიტყვა ხო ახლა ამ სოკოს მახასიათებლები რა არის და თავისებურება. აი ზედა ნაწილზე ხედავ თქვენ მომწვანო ფერის სითხით არის დაფარული, ეს სითხე გამოყოფს საშინელ სუნს, რომელიც აღაც საშუალო არის 
բոդիշի դա գանավուլի սատար ավոտ կաղցնելի խործիս սունց շորիս։ Սակ մավոտ դիտման զլզգադատիս է սունի, դա ամսոքոս ամիս գամու է խոյույան բուզեպի։ Դա սոր է դա ամբուզեպս գադավտ շեմտեք ամսոքոս պորեպի։ Հանույս ա Հայն ախլ ակխետավտ ձալիան սա ինտերեսո ռամեց ես արիս ուկ է կոդարի սոկո էբի ռոմ լեպսեց տասախլում դեն ոբի սոկո էբի անում սոկո սոկո զա Սաբուլոտ է սոկո սխեղուլից կայխ ծնեպա ոբի սոկո էբիս մի էր չավա մի Մեր է աղմուջ դարուր աղաց կադրեպի ապուջ է բուլիմ կոնը։ Դա ձալիանք արգիվք են իրոտ գեսաց ծամով է դիկ ադասաղիպատ է միտոնրում։ Սխորը բաշի պիրվելատ։ Շեղթե այամ սոքոս, այմ ձալիանս այնտերեսու Նու դիդիրահոդերնով պիտ միղեպա նրատքմանունդա նուկ է սիկտուլի չէ իլ լպա գամույից ույս։ Կասագի բերով ձալենց հայինտերեսը սոգուվա, մագրամ մաստան եկսպերիմենտ էպի ձալենք շիրատ մտարդեպա ձալենց սուլդատ։ Ու ինձ այս բավուշեմս դավավալ էպ տխոլ մերաղաց, սոքոս դախատոս է որձ ասի ամանիտան մուսկարի աս խատավեն։ Այ խետավտ մասաց ռոգործ թետրշխամաս այմ ունձ լերս մամակտին է բել սոքոս, իրգլի վաքս արշի է։ Դա հայշորիս իսից իսև է ռոգործ չույն ինի խույ էրդ ժգուպ չի է, կա էրդիան է բուլի էրդ գուարշի ու պրոսորատ այս արիս ամանիտացեզարի է, Հալիան սա ինտերեսո սոքոս մի ոգենիտ, այս կախլոտ սոքլի ուշի ալվատ խոյալազ է, խոյալազ է շխամիանի սոքո, թայտրի շխամա։ Այս ռավոդեն ու բայխ, այս պատարա ուջախի, սամի, ախալ գզրդա, շխամասոքու, ապսոլիտ ուրա ծակմարի սիարում, ռամդենի մի աթեուլի ադամիանի մոգլաս։ Հատինուրի սախլծոտեպա Ես որ էտ ռոցած սկտեպ է այս գարսի, միսի նարջեն է բիտան ապլետեպի չեպա սոքոս թավուզ է, մողավիս պրո նապլետեպի արես միսի էրդերթի մախասիատ է բել տույսեպա։ Շխամը սոքոս ակս արշիը, պեղզը, դա եսեց միսի Ես ամլավս մտել սկերծ, ամիտոն ձալի են էրի դետ ամսոքոս, խելից արմոգի դոտ, մագրան դա տոյդ ունե բաշի եմ իտորով մաս տավիսի պունքցի է ակուս։ Սալկե աղնիշ նյուս գիրսի է եգրեց ոտեպուլի աբեդասոքո իսենի կխուտեպախոլ մեկ ու դար խեպս է, կան խմար խեպս է։ Այս խադասխով աբետը սոքով էպի, ու դար մորս է։ Սապալ ու ջամշի եսենի բակտերի եպտան զվասոքով էպտան ծայրեպտան էր թա դա շլի է նամորս, դա դա ուբրունե� Աբետ էպս էրդի մախացիատ է բելի ակ, դիսրով մատի սխեղուլի սակմավոտ մխարիա, 
და სხვა ჩვეულებრივი სოკოების გან განსხვავებით ისინი შეიძლება რამდენიმე წლის განმავლობაში ცოცხლობდნენ კიდეც. ა და ორი სიტყვით მინდა მოგითხროთ იმ მითების შესახებ რომლებიც შხამიან სოკოებთან დაკავშირებით არსებობს. ნუ ერთ-ერთი მითი ეს არის ის რომ თქვა თუ მოხარშავთან შეწვავთ კარგად სოკოს იგი თავის შხამიან თვისებებს დაკარგავს. არა მეორე მითი რომ თუ სოკოს ხარშვისას ნახარში ჩვენ ჩავდებთ ვერცხლის კოვს ან ხახს იგი გაშავდება არა აა კიდევ არსებობს ეს მითი რომ ძალიან ცუდისუნი აქვთ შხამიან სოკოებს და ძალიან უგემურია და უცებ მიხვდებით ვერ მიხვდებით ის ერთეულები რომლებიც გადაურჩნენ თქვა თეთრი შხამას გან მოწამლვას და სიკვდილს ყველა ამბობს რომ საკმაოდ გემრიელი სოკოა აი ძალიან კარგი მაგალითი იმ მითის გასაქართველებლად რომ შხამიან სოკოს არ ეტანებიან ცხოველები. ეს ლოკორები გემრიელად მიირთმევენ შხამა სოკოს. პოქროს წესია ყველა სოკოს მომგროებელის რომ არ ვიცით სოკო არ ვკიდებთ ხელს. ყველაზე კარგი და ყველაზე გამოცდილი ეს არის კარგი გამყოლი ადამიანი რომელიც ზედმიწევნით კარგად იცნობს სოკოებს. ამაზე უნდა შევთავაზოთ რადასკვნის გამოტანა შეიძლება ჩვენი ამ მოკლე მონათხრობიდან. ა პირველ რიგში ის რომ სოკოებს ძალიან ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვთ პლანეტის ეკოსისტემებისათვის. ის რომ სოკოების გარეშე ფაქტიურად წარმოუდგენელია ჯანმრთელი ტყე და ჯანმრთელი ტყე კი არა საერთო ტყის არსებობაა წარმოუდგენელი. ტყე კი მოგეხსენებათ სიცოცხლის წყაროა, ჟანგბადის წყაროა, წყლის წყაროა. ა ეროზიები შემაკავებელია. აა უამრავი მერქნის მომცემია ანუ ტყეს ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა აქვს დედამიწის ზურგზე წყლის და ჰაერის შემდეგ აა ის რომ სოკოები ადამიანის ცხოვრებაში უზარმაზა როლს თამაშობენ ასე რომ დასკვნის სახით ხოლმე ერთი რამ შეიძლება ვთქვათ გაურთხილდეთ სოკოებს და რა თქმა უნდა როცა გადავაწყდები და რაღაც დიდი რაოდენობით საკვებ სოკოებს უმთლიანად რომ გადავპარსავთ იქაურობას ნაწილი დავტოვოთ რადგან ისინი ბუნებისთვის აუცილებლები არიან და ერთი დღით არ ცხოვრობთ ჩვენ ხომ მომავალ წელსაც დავბრუნდებით ამ ადგილას და ისინი კვლავ გაგვახარებენ თავისი არსებობით ბოლოს კი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ რომ გაუძელით და უყურეთ ამ შედარებით გრძელ ფილმს და ტრადიციულად მინდა გთხოვოთ რომ ვისაც გამოწერილი არ გაქვთ ჩემი არხი გამოიწეროთ და ლაიკოთ ან უნდაც არ მოიწონოთ ჩემი ვიდეო და ერთი სიტყვით მაინც ან ერთი სიმბოლოთი დასვათ კომენტარებში თქვენი აზრი YouTube-ის ალგორითმი ისეა მოწყობილი რომ ნებისმიერი კომენტარი ნებისმიერი დიზლაიკი ლაიკი ეხმარება ვიდეოს წინსვლაში და მას რეკომენდაციებში სვამცხოვნე. ასევე კომენტარებში თქვენ შეგიძლია დაწერო თქვენი სურვილები თუ რაზე გსურთ მომავალში რომ ვისაუბრო რა თემაზე შევეხო და მე მაქსიმალურად ვეცდები რომ აგისრულოთ სურვილები. ა აშასე ახომდის მომავალ შეხვედრამდე